ప్రియమైన సంఘమా ఈరోజు మన ధ్యానాంశము ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము ఎక్కడ ఉన్నామనే అంశమును గురించి మనము ధ్యానించుకుందాం నేను చదువుతాను వినండి దేవుడైన యహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనను అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా ఉంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటి నేను మనకు మనం చూసినట్లయితే ఈ వాక్య భాగము మనకందరికీ సుపరిచితమే మరి ఆదాము అవ్వలు దేవుడు ఆజ్ఞను వ్యతిరేకించి తినవద్దన్న పండును తిన్నప్పుడు వారు మరి పాపములో పడిపోయి దేవునికి కనపడకుండా దాక్కోవాలనే ఉద్దేశంతో అంజూరపు ఆకులతో కచ్చడములు చేయించుకొని చెట్ల చాటున దాక్కున్నారు దాక్కున్నప్పుడు దేవుడైన యహోవా మరి ఏదేను వనములోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆదామును పిలుస్తూ అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది ఆదామా ఎక్కడ ఉన్నావు అని మనము ఆలోచించినట్లయితే ఈ ప్రశ్న మనకి కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే దేవుడు అనంత జ్ఞాని ఆయన సమస్తము ఎరిగినవాడు జరిగేది జరుగుచున్నది జరగబోవున్నది కూడా భవిష్యత్తులో కూడా ఏం జరగబోతుందో సమస్తము ఎరిగిన దేవాది దేవుడు ఆ చెట్టు చాటున ఆదాము దాక్కొని ఉన్నాడన్న సంగతి ఎరుగడా ఆయనకి తెలియదా ఆయన ఎందుకని దేవుడు ఆదామా నీవెక్కడ ఉన్నావు అని ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అన్నట్లయితే ఆ ప్రశ్నకు అర్థము ఏమిటి అన్నట్లయితే నువ్వు ఎక్కడ దాక్కొని ఉన్నావు నాకు కనపడట్లేదు అనే అర్థముతో కాదు కానీ దేవుడు ఏ అర్థముతో అడుగుతున్నాడంటే ఆదామా నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు నేను నిన్ను పరిశుద్ధునిగా పాపమెరుగని వాణిగా పవిత్రునిగా నిర్మించాను కదా నా స్వరూపమందు నా స్వహస్తాలతో నిన్ను నిర్మించాను కదా నేను నిన్ను ఉంచిన పవిత్రమైన స్థితిలోనే ఉన్నావా లేదా పాపము చేసి పడిపోయిన స్థితిలో చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నావా అనే అర్థముతో దేవుడు ఆదామును అడుగుతున్నమాట మనం ఆ వాక్య భాగంలో చూసినట్లయితే దేవుని స్వరము విన్నప్పుడు ఆదాము చెప్తా ఉన్న మాట ఏంటంటే అయ్యా నీ స్వరము విన్నప్పుడు నేను దిగంబరినిగా ఉన్నాను కనుక భయంతో దాక్కున్నాను అది వరకు దేవుడైన యహోవా అనేక మార్లు ఏదేను వనములోనికి వచ్చి మరి ఆదాము హవ్వలతో ఒక స్నేహితులతో సంచరించినట్లుగా సంచరిస్తూ ముచ్చటించేవాడు మనకు తెలుసు ఆది కాండంలో మనం చదివినట్లయితే కానీ ఎప్పుడో కూడా ఆదాము హవ్వలు చెట్టు చాటన దాక్కోలేదు కానీ ఈసారి మాత్రము దేవుడు రాగానే చెట్టు చాటన దా దాక్కున్నారు కారణం ఏంటి అన్నట్లయితే వారు తప్పు చేశారు దేవుని ఆజ్ఞను మీరారు తప్పు చేసిన వారికి భయము సహజమే ఎందుకంటే సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము మొదటి వచనంలో చూస్తే అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఎవడును తరుముకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహము వలె ధైర్యముగా నుందురు ఆదాము హవ్వాలని ఎవరు తరిమేయలేదు దేవుడు తరమలేదు ఇంకా కానీ వాళ్ళు తరమకుండాగానే వాళ్ళకై వాళ్లే భయపడిపోయి చెట్టు చాటున దాక్కున్నారు ఎందుకంటే వారికి తెలుసు వారు తప్పు చేశారు దేవుని ఆజ్ఞను మీరారు అని భయముతో దాక్కున్నారు ఆ తరువాత మరి జరిగిన సంగతి మనకు అందరికీ తెలిసే దేవునికి మరి వారిని అడిగి వారు చేసిన పాపానికి దేవుడు కోపించి ఆదాము అవ్వలను మరి క్షపించి ఏదైనా వనంలో నుంచి వెళ్ళగొట్టారు అంతవరకు ఎంతో సుఖముతో సంతోషముతో ఆనందముతో ఏదేను వలములో ఉన్న అవ్వ ఆదాములు చివరకు ఏ పరిస్థితిలోనికి వచ్చారంటే కష్టము చేసి చెమట ఓడ్చి మరి తమ ఆహారాన్ని తినే పరిస్థితిలోనికి వచ్చారు శాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు దేవుని సన్నిధి నిండి దూరముగా వెడలగొట్టబడ్డారు ఎంతో సంతోషంగా ఆనందంగా అంతవరకు గడిపిన వారి జీవితము కష్టాలు పాలైంది శ్రమల పాలైంది చావును కొని తెచ్చుకున్నారు అలాగే మనం బైబుల్ గ్రంథంలో కనుక చూసినట్లయితే అనేక మంది 
దేవుడు తమకిచ్చిన స్థితిలో కొనసాగకుండా దేవుడు తమనుంచిన ప్రదేశంలో ఉండకుండా లేదా దేవుడు తమకు అప్పగించిన బాధ్యతలను నిర్వర్తించకుండా దేవుని ఆజ్ఞను మీరుట ద్వారా తమ పైకి శాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు కొంతమంది మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు వారిని కూడా మనం ధ్యానించుదాం వారి జీవితాన్ని ధ్యానించి చూచుట మూలంగా వారు తెచ్చుకున్నట్లుగా మనం కూడా మన మీదికి మన కుటుంబాలకి కుటుంబాల మీదికి శాపాన్ని తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త పడదాం మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే రెండు సమూహేలు గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము రెండవ వచనము ఒకనొక దినమున ప్రొద్దుగుంకు వేళ దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్దె మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయు ఒక స్త్రీ కనబడెను ఆమె బహు సౌందర్యవతి అయిండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారం తెలుసుకున్నట్టుకై ఒక దూతను పంపాను ఈ సందర్భాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే అది రాజులందరూ కూడా వసంత కాలమున యుద్ధానికి వెళ్ళే సమయం అంటే దావీదు మహారాజు కనుక ఆయన కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అయితే దావీదు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా తన సైన్యాధ్యక్షుడైన యోవాబును యుద్ధానికి పంపించాడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి యుద్ధము చేస్తూ ఉన్నారు దావీదైతే ఇంట్లో ఉండిపోయాడు రాజనగరిలో ఉండిపోయాడు వండిపోయి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నట్లయితే హాయిగా తినేసి నిద్రపోయి సాయంకాలము వేళ లేచి ఆ మిద్ద మీద పచారు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ పచారీలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కన్ను స్నానము చేస్తున్న ఒక అందమైన స్త్రీ మీద పడింది వెంటనే దావీదు యొక్క మనస్సు చెల్లించింది చెల్లించిన వెంటనే అతను ఏం చేశాడంటే తన బట్టులను ఒకళ్ళు పంపించి ఆమె ఎవరో అని ఆమె అడ్రస్ కనుక్కొని ఆమెను తన రాజనగర్కు పిలిపించుకొని ఆమెతో పాపము చేశాడు చూసారా దావేది యొక్క జీవితాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే దావేది గురించి దేవుడు ఎంతో గొప్పగా చెప్పాడు ఏమనంటే దావేదు నా హృదయానుసారుడు అని దావేదుని ఎన్నుకున్నాడు తన అన్నలందరినీ కాదని చివరివాడైన దావీదును దేవుడు ఎన్నుకొని తన రాజ్యము మీద నియమించాడు అలాంటి దావేదు మరి ఇలాంటివి పాపపు పని చేస్తాడంటే మనం ఊహించలేం ఎందుకంటే కీర్తన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే దావీదు అనేక కీర్తనలు రాశాడు నేను నీ సన్నిధిలో ఏడు మధ్యనమనకు ఏడు మార్లు ధ్యానిస్తున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించడం నాకు ఎంతో ఇష్టం నేను ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూనే ఉంటాను అనేసి మరి దేవుని మందిరంలో నేను ఎల్లప్పుడూ ఆనందిస్తానని ఎన్నో కీర్తనలు రాశాడు అలాంటి దావీదుకి తెలవద ధర్మశాస్త్రాన్ని నిత్యము ధ్యానించే దావీదుకు పొరుగు అని భార్యను ఆశించుట పాపము తప్పు అది దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యము దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించటం అని దావీదుకు తెలవదా ఖచ్చితంగా తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా అతను పొరుగు అని భార్య హిత్తియుడై హిత్తియుడైన ఊరియా భార్య అయిన బిస్సిబాను మోహించాడు దీనికి కారణం ఏంటంటే దావేదు మహారాజయ్యుండి తన సైన్యం అంతా యుద్ధము చేస్తున్నప్పుడు సైన్యానికి ముందు ఉండి యుద్ధాన్ని నడిపించాల్సిన మహారాజు యుద్ధానికి పోకుండా ఇంటిలోనే ఉన్నాడు పోని ఇంటిలో ఉన్నప్పటికీ ఏం చేయాలి తన సైన్యము కోసము ప్రార్థించాలి అక్కడ సైన్యము ప్రాణాలకు తెగించి యుద్ధ రంగంలో తన కోసం తన రాజ్యం కోసం పోరాడుత పోరాటం చేస్తూ ఉంటే దావేది ఏం చేయాలి తన సైన్యం కోసము ప్రార్థించాలి కానీ ప్రార్థించకుండా ఏం చేశాడు పగటి వేళ నిద్రపోయాడు నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తామన్నాడు మిద్ద మీద విహరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే దావేదు ఉండాల్సిన చోట ఉండకుండా ఉండకూడని చోట ఉండడం మూలంగా గొప్ప శోధనకు గురయ్యాడు మరి బైబిల్ గ్రంథంలో రాసినట్లయ్ చూసినట్లయితే దావేదు తన జీవితకాలం అంతటిలో ఒక్క ఊరి ఆ భార్య అయిన బెస్సభా విషయములో తప్ప ఎప్పుడు ఎన్నడూ కూడా దేవుని ఆజ్ఞను మీరలేదంట అలాంటి దావేదు అలా శోధనకు గురైపోయాడు నిజమే దేవుడు తనను ఉంచిన స్థలంలో ఉండకుండా ఉంచిన స్థితిలో ఉండకుండా 
పక్క చూపులు చూస్తే చాలా భయంకరమైన శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు వెంటనే బట్టలో వెళ్ళి ఆ బెస్సబాను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు దావీదు ఏం చేశాడంటే ఆమెతో పాపము చేశాడు ఆ తర్వాత ఆమె గర్భవతి అయింది గర్భవతి అయినప్పుడు దావేదుకు కబురు చేసింది నేను గర్భవతిని అయ్యాను అని చెప్పినప్పుడు తావేదుకు భయమేసింది ఎందుకంటే మరి భర్త ఏమో యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు ఈవిడే భార్య గర్భవతి అయితే ఆమె మరి ఎవరితోటో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న విషయం బయటపడిపోతుంది అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే ఆ రోజులలో శిక్ష ఏమిటి అన్నట్లయితే ఆమెను ఊరు వెలుపులకు తీసుకెళ్ళి రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి లేదు ఒకవేళ ఆమె గనక నేను తప్పేమి చేయలేదు రాజుగారే నా నన్ను బలవంతం చేశారని కనుక ఆమె చెబితే దావేదు పరువు పోతుంది అందుకని దావేదు భయపడిపోయి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక పన్నాగం పన్నాడు ఏమని అంటే ఈ గర్భము నా వలన కాదు ఊరియా వలనే వచ్చింది అని చె మరి జనులందరూ అనుకునేలాగా యుద్ధరంగం ముందున్న ఊరియాను ఇంటికి పిలిపించాడు పిలిపించి రాజనగర్కు పిలిపించి చాలా ప్రేమగా ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ నటన చేస్తూ ఉన్నాడు చేసి తన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళమని రెండు సార్లు పురమాయించినప్పటికీ కూడా ఈయన దావీదు కంటే కూడా నిష్ట కలిగిన వాడుగా కనిపిస్తున్నాడు ఈ సైన్య ఈ సైనికుడు ఈయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు రెండు సార్లు దావీదు ప్రలోభ పెట్టినప్పటికీ మత్తుడయ్యేంత వరకు మధ్యము తాగించినప్పటికీ కూడా అతను ఏం చేస్తున్నాడు తన ఇంటికి పోకుండా అక్కడ గేటు దగ్గరే పడుకున్నాడంట దావీదు అడిగినప్పుడు ఏమంటున్నాడు నా తోటి సైనికులందరూ ప్రాణాలు వడ్డి ప్రాణాలకు తెగించి యుద్ధరంగం ముందు పోరాడుతూ ఉంటే నేను వెళ్ళి నా భార్యతోటి సంతోషించాలా ఇది సమయమా సందర్భమా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే చూడండి ఆ సైనికుడికి దేశము పట్ల రాజుగారు పట్ల ఎంత శ్రద్ధో ఎంత భక్తో చూసారా కానీ దావేదు మరి తను చేసిన తప్పు నుండి మరి క తప్పును కప్పిపుచ్చుకోలేక ఏం చేస్తాడు చివరకు యుద్ధరంగ మందు ఆ సైనికుని ముందు పెట్టి చంపించమని యవాబుకు లెటర్ రాసి ఆ ఊరియాతోటే పంపించాడు మరి ఆ యోబాబు మాయోపాయం చేత యుద్ధరంగ మందు ఊరియాని చంపించాడు చంపించినప్పుడు దావీది ఏం చేశాడు అంటే అతని భార్య అయిన బెస్సెబాను తన భార్య అయినట్లుగా ఏదో పాపం భర్తను కోల్పోయిన ఒక స్త్రీనికి మరి తను ఎంతో ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న రీతిగా తన భార్య అయిన బెస్సబాను తన ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి తన భార్యగా చేసుకున్నాడు అంటే కవరింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు అని అంట అబ్బా రాజుగారికి ఎంత ప్రేమ తన కోసం పోరాడుతున్న ఒక సైనికుడు చనిపోతే అతని భార్యను విధవరాలుగా విడిచిపెట్టక అనాథగా విడిచిపెట్టక తన భార్యగా చేసుకున్నాడు రాజుగారు ఎంత మంచివాడు అని జనులందరూ అనుకునేలాగా ఒక వేషం వేస్తూ ఉన్నాడు కానీ అక్కడ చదివినట్లయితే ఆ వేషము దేవునికి ఎలా కనిపించిందంట అంటే రెండు సమూహాల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనంలో చూస్తే అంగలార్పు కాలము తీరిన తర్వాత దావేదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి తెప్పించుకొనగా ఆమె అతనికి భార్య అయ్యి అతనికి ఒక కుమారుని కనెను అయితే దావీదు చేసినది హోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను చాలా డ్రామా ఆడాడు అన్నీ చేశాడు కానీ దేవుని దృష్టి నుండి మాత్రం తప్పించుకోలేకపోయాడు చూడండి ఒక పాపము ఎన్ని రకాల అనర్థాలకు దారితీస్తుందో నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో ఆనందించే దావీదు ఒక బలహీన క్షణంలో ఉండాల్సిన స్థలంలో ఉండక ఉండకూడని చోట ఉండడం మూలంగా చూడకూడని దృశ్యాన్ని చూడడం మూలంగా ముఖ్యంగా పరుగు పొరుగువాని భార్యను మోహించాడు ఆశించాడు అలాగే ఆమెను మోహించటమే కాదు ఆ దేవుని ఆజ్ఞను మీరాడు అంతేకాదు ఆమెతో వ్యభిచరించాడు ఆ వ్యభిచారపు పాపాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికని హంతకుడయ్యాడు ఆమె భా ఆమె భర్తను యుద్ధరంగ మందు చంపించాడు అంతేకాదు తను చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకుంటూ మరి ప్రజల మధ్య గొప్ప నాయకుడిగా బిల్డప్ ఇస్తూ ఏం చేస్తున్నాడు ఆమెను తన భార్యగా చేసుకున్నాడు ఇంత ఈయన ఇంత వేషం వేసినా కానీ దేవుని దృష్టిని తప్పించుకోలేకపోయాడు దేవుని దృష్టిలో దావేదు చేసినది దుష్కార్యముగా కనపడింది అంటే చెడ్డ కార్యము నిజమే చెడ్డ కార్యమే అయితే దేవుడు ఏం చేశాడు అన్నట్లయితే ఆ 
రెండు సమూహాల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం నుండి చూస్తే అక్కడ దేవుడు తన ప్రవక్త అయిన నా తానును పంపించి దావీదు చేసిన పాపమును వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు ఈయన చాలా తెలివిగా ఊరియా నువ్వు చంపమని లెటర్ రాసి ఊరియా చేతనే మరి యోవాబు దగ్గరకు పంపించాడు కానీ దేవుడు కూడా ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే నా తాను ప్రవక్తను పంపించి దావీదుకు తెలవకుండా దావీదు చేతనే తను ఎటువంటి శిక్షకు పాత్రుడో చెప్పిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ నా తాను ఒక కథ చెప్పినట్టుగా మనకందరికీ తెలుసు అయితే అతను చెప్పాడు ఒక పేదవానికి ఒక గొర్రె ఉన్నది దాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రేమగా పెంచుకునేవాడు అయితే అక్కడ ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు అతనికి అనేక గొర్రెలు ఉన్నప్పుడు అయినప్పటికీ కూడా తన స్నేహితుడు వచ్చినప్పుడు తన గొర్రెలలో ఒక దానిని మరి బలి విందు చేయకుండా ఆ పేదవాణి ఉన్ కవిగిటిలో ఉన్న ఆ గొర్రెని తీసుకొని మరి విందు చేశాడు ఇలాంటి వాడు ఏ శిక్షకు పాత్రుడు అన్నప్పుడు దావీదు చెప్పాడు ఖచ్చితంగా అట్లాంటి వాడు మరణానికి పాత్రుడు అతను చావాల్సిందే అంతేకాదు అతడు చంపిన గొర్రెకు పతిగా ప్రతిగా నాలుగు గొర్రెలు ఇవ్వాలి అని తీర్పు చెప్పాడు అంటే అతని పైకి రావాల్సిన శిక్షను అతనే చెప్పేలాగా చేశాడు వెంటనే అన్నాడు నా తాను ప్రవక్త ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు నువ్వే అన్నాడు అంతేకాదు ఇంకా ఏం మాట అన్నాడంటే తొమ్మిదో వచనం నీవు యహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృష్టికి చెడుతనము చేసితివేమి హిత్తీయుడగు ఊరియాను కత్తి చేత చంపించి అతని భార్యను నీకు భార్య అగునట్లు నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు అమోనియుల చేత నీవు అతని చంపితివి కదా నీవు నన్ను లక్ష్యము చేయక హిత్తీయుడగు ఊరియా భార్యను నీకు భార్య ఎగునట్లు తీసికొని నందున నీ ఇంటి వారికి సదాకాలము యుద్ధము కలుగును ఇంకా నీ ఇంటి వారి మూలమునే నేను నీకు అపాయము పుట్టింతును నీవు చూచుచుండగా నేను నీ భార్యలను తీసి నీ చేరువవానికి అప్పగించదను ఇంకా ఇలాంటి మాటలు నా తాను చెప్పంగానే దావీదు పశ్చాత్తాపడిపోయాడు పశ్చాత్తాపడిపోయి మరి దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తూ నా తానుతో అంటూ ఉన్నాడు నేను పాపము చేసేతునని దావీదు నా తానుతో అనగా నా తాను ఏమంటున్నాడని నీవు చావకుండునట్లు యహోవా నీ పాపమును పరిహరించను నిజంగా నువ్వు చెప్పిన మాట ప్రకారం నువ్వు చావాల్సిందే నువ్వే చెప్పావు కదా అట్లా అలాంటి కార్యం చేసిన వ్యక్తి ఖచ్చితంగా చావాలి అని నిజముగా నువ్వు చావవలసి ఉన్నావు కానీ దేవుడు నిన్ను చంపకుండా వదిలిపెట్టాడు కానీ నీకు పుట్టిన కుమారుడు బెస్సభా మూలంగా నీకు పుట్టిన కుమారుడు మాత్రము చచ్చిపోతాడు అంతేకాదు ఇంకేమవుతుందంటే అయితే ఈ కార్యము వలన నేను పాపము చేసేసానని దావీదు నా తానుతో అనగా నా తాను నీవు చావకుండినట్లు యహోవా నీ పాపమును పరిహరించను అయితే ఈ కార్యము వలన యహోవాను దూషించుటకు ఆయన శత్రువులకు నీవు గొప్ప హేతువు కలుగ చేసేది గనుక నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయముగా చచ్చనని దావీదుతో చెప్పి తన ఇంటికి వెళ్ళాను చూసారా నిజంగా నువ్వు చేసిన తప్పుకు నువ్వు చావాలి కానీ దేవుడు నువ్వు చావకుండా నిన్ను క్షమించాడు కానీ నీకు పుట్టిన బిడ్డ నిశ్చయముగా చస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా దావేదు కుటుంబంలో జరిగిన కార్యాలు చూసినట్లయితే తన సొంత కుమారుడే అబ్షాలోమే దావీదును తరిమాడు దావీదు చరిత్ర కనుక చూసినట్లయితే మనకు తెలుసు తన కుమార్తె తామారును మరి దారుణంగా మరి అత్యాచారం చేయబడింది అలాగే అబ్షాలోము రాజ్యాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికని మరి మాయోపాయం చేత దావీదును సింహాసనం నుండి దింపివేసి తాను సింహాసనాన్ని ఎక్కాడు దావీదు మరి అబ్షాలోము నుండి తప్పించుకోవడానికై కాళ్లకు చెప్పులు కూడా లేకుండా నెత్తి మీద బొగ్గి పోసుకుంటూ ఏడ్చు అరణ్యములు తన వారితో కలిసి పారిపోయాడు చివరకు అబ్షాలోము దారుణంగా చంపబడ్డాడు 
చాలా చాలా దారుణమైన సంఘటనలు తన కుటుంబంలో జరిగాయి తాను వెళ్ళినప్పుడు తాను వదిలిపెట్టిన తన భార్యలు పది మంది భార్యలు ఉన్నారంట వారిని మరి అప్షాలోము చెరబట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దావేదో చేసిన ఒక్క పని ఒక్క భయంకరమైన ఆ పాపము మూలంగా తన కుటుంబము యావత్తు శాపగ్రస్తమైపోయింది అయితే మనకందరికీ తెలుసు యాభై ఒకటవ కీర్తనలో దావీదు ఎంతో పశ్చాత్తాపడ్డాడు దేవుని సన్నిధిలో ఏడ్చాడు ఎన్నో రకాలుగా దేవుని ప్రాధేయపడ్డాడు కనుకనే తిరిగి తను రాజ్యాధికారానికి రాగలిగాడు దేవుని యొద్ద నుండి క్షమాపణ పొందుకున్నాడు ఆ చనిపోయిన బిడ్డకు బదులుగా నా మహాజ్ఞాని అయిన సులోమోను అనే ఒక కుమారుణ్ణి సంపాదించుకోగలిగాడు చూసారా ఇక్కడ దావేదు తాను ఉండవలసిన స్థలంలో ఉండక దేవుడు తనకిచ్చిన మరి స్థానమును నిలుపుకోక మిద్ద మీద సంచరించి బద్దకస్తుడై ఉండడం మూలంగా గొప్ప శోధంలో పడిపోయాడు తాను చేసిన పాపం మూలంగా తన మీదికి తన ఇంటి వారి మీదికి శాపము తెచ్చుకున్నాడు మనము అలా ఉండకూడదు మన కుటుంబాల్లో చూసినట్లయితే ఈరోజు ఎంతో అశాంతి స మరి సమాధానము లేని స్థితి ఉంది కారణం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు బాధపడుతూ ఉంటారు మా బిడ్డలు మా మాట వినటం లేదు ఇదివరకు పూర్వకాలంలో ఒక్కొక్కళ్ళకి తొమ్మిది మంది పది మంది పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరినీ మంచి మార్గంలో నడిపించేవారు మంచిగా పెంచేవారు అందరినీ ప్రయోజకులు చేశారు ఇప్పుడు ఒకరు లేక ఇద్దరే పిల్లలు ఆ ఇద్దరిని కూడా సరైన పద్ధతిలో పెంచలేక తల్లిదండ్రులు బాధపడుతూ ఉన్నారు మా పిల్లలు దారి తప్పిపోయారు అని బాధపడుతూ ఉన్నారు కారణం ఏంటి అన్నట్లయితే ప్రియమైన తండ్రి ప్రియమైన తల్లి తండ్రి కుటుంబానికి యజమాని తాను కుటుంబానికి ముందుగా శిరస్సుగా ఉండి తన కుటుంబాన్ని ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో నడిపించాలి ఆ తర్వాత స్థానము తల్లిది ఈ తల్లిదండ్రులు తమ బాధ్యతలను మర్చిపోయి తండ్రి తన కుటుంబానికి శిరస్సుగా యజమానిగా ఉండి తన కుటుంబాన్ని నడిపించాల్సిన తండ్రి తన పద్ధతిని విడిచిపెట్టి నువ్వు పొద్దస్తమానం బార్లంట తిరుగుతూ పేకాటలు ఆడుతూ రాకూడని మరి చేయకూడని పాప కార్యాలు అక్రమ సంబంధాల్లో మునిగి తేలుతూ నువ్వు తెల్లవా పగలు రాత్రు బయట బయట తిరుగుతూ నీ కుటుంబాన్ని పట్టించుకోకపోతే ఏమవుతుంది నీ కుటుంబము శాపగ్రస్తమైపోతుంది నీ కుటుంబంలో శాంతి ఉండదు నీ నువ్వు నీ ఎందు భయభక్తుల చేత నీ బిడ్డలు క్రమ పద్ధతిలో పెరగాలి నువ్వు తండ్రి పిల్లలను భయపెట్టి వారిని ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించాలి వారిని భయపెట్టి మాత్రమే కాదు వాళ్ళకు ఒక మార్గదర్శిగా ఉండాలి ఒక రాజు సైన్యానికి ముందుగా నడుస్తూ ఒక మార్గదర్శిగా ఎలా ఉంటాడో కుటుంబ యజమాని తండ్రి కుటుంబానికి ముందుగా నడుస్తూ తను ఒక మార్గదర్శిగా ఉండాలి నీవే మార్గము తప్పి తిరుగుతూ నీవే చేయరాని కార్యాలు చేస్తూ నీ పిల్లలు మంచివారుగా పెరగాలి అంటే అది అసాధ్యం పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా తల్లిదండ్రులని ఇమిటేట్ చేస్తారు తల్లి కూడా తన బిడ్డలకు మరి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండా ఉండకుండా తాను కూడా మరి పొద్దస్తమానం టీవీ సీరియల్స్ చూస్తూ లేదా ఎదుటివారి మీద సాడీలు చెప్తూ ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి వెళుతూ అందరినీ దూషిస్తూ అందరితో గొడవలు పడుతూ ఉంటే పిల్లలు తమ మనశ్శాంతిని కోల్పోతారు మనము తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వాటితో గడపక మన వ్యసనాల కోసం వాటిని ఖర్చు పెట్టి పిల్లలు మాత్రం మంచి మార్గంలో క్రమశిక్షణలో పెరగాలంటే అది అసాధ్యం కాబట్టి ఈరోజు కుటుంబాల్లో అశాంతి ఒకరిద్దరు పిల్లలు కూడా సరైన మార్గంలో వాళ్ళని పెంచలేక వాళ్ళ బ్రష్టులై తిరుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మన బిడ్డలైన వారు త్రాగుబోతులుగా మారిపోతూ ఉన్నారు డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్గా మారిపోతూ ఉన్నారు అమ్మాయిల్ని ఆట పట్టించి వేధించేవారుగా రేపిస్టులుగా మరి చైన్ స్నాచర్స్గా అలాగే మరి క్రికెట్ బెట్టింగ్లలో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళుగా రకరకాలుగా మారిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని తల్లిదండ్రులుగా ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచితే మనం నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యతలు నిర్వర్తించక చేయకూడని కార్యాలు మనం చేస్తున్నప్పుడు మన బిడ్డలు త్రవ తప్పిపోతారు అందుకోసం అని మనం మన కుటుంబాల మీదకి శాపము తెచ్చుకునే వారంగా మారిపోతూ ఉన్నాం రెండవ వృత్తాంతము కనుక చూసినట్లయితే న్యాయాధి ప్రతుల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక స్త్రీ కనిపిస్తూ ఉంది ఆమె మనోహ అనే వ్యక్తి యొక్క భార్య ఆమె తన పొలంలో పని చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆమెకు దేవదూత ప్రత్యక్షమై ఆమెకు ఒక వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు 
ఆమె అప్పటికు గొడ్రాలు తనకు పిల్లలు లేరు అయితే దేవదూత ప్రత్యక్షమై ఆమెకు చెబుతున్న మాట ఏంటంటే నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు అతని తల మీద మంగల కత్తి వేయకూడదు ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టింది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై పిలిస్తీయల చేతిలో నుండి ఇస్రాయేలీలను రక్షింప మొదలుపెట్టునని ఆమెతో అనగా దేవుడు నీ మొర విన్నాడు నీకొక కుమారుని దయచేస్తాడు అతని పేరు సంసోను అతడు దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడు నాజీరు వ్రతము అంటే అతడు ద్రాక్ష పళ్ళే కానీ ద్రాక్ష రసమే కానీ ఏమీ కూడా త్రాగకూడదు అలాగే శాపగ్రస్తమైనది ఏది కూడా ముట్టకూడదు చచ్చిపోయిన దాన్ని ముట్టకూడదు తాకకూడదు అలాగే తన జుట్టు పెంచుకోవాలి తన జుట్టు క్షవరం చేయించుకోకూడదు అది నాజీరు వ్రతము అయితే నీ కుమారుడు నాజీరు వ్రతము చేయబడిన వాడే అప్పుడు మరి ఆ ఇస్రాయేలు వారి మీదికి పిలిస్తీయులు దండెత్తి వచ్చి వాళ్ళని దోచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పండిన పంటలన్నీ కొలబెడతా ఉండేటోళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పిలిస్తీయులకు ఇజ్రాయేలీలకు ఎప్పుడూ యుద్ధమే అయితే పిలిస్తీయులు పెట్టే బాధల మూలంగా ఇస్రాయేలీలు విసిగిపోయి ఉన్నారు అయితే నీ పుట్టిన నీ కుమారుడు సంసోన్ అనే కుమారుడు పిలిస్తీయుల బారి నుండి ఇస్రాయేలు జనాంగాన్ని విమోచిస్తాడు అని దేవదూత చెప్పాడు దేవదూత చెప్పిన ప్రకారమే మరి ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయి కుమారుని కన్నది ఆమెకు సంసోన్ అనే పేరు పెట్టుకుంది అయితే ఈ పు ఈ సంసోను ఏం చెయ్యాలి దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము అతను పిలిస్తీయల చేతిలో నుండి తన ఇస్రాయేలు జనాంగాన్ని రక్షించాలి అయితే కొంతకాలము బాగానే పనిచేశాడు దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి కానీ తరువాత తరువాత ఏమైపోయాడన్నట్లయితే న్యాయాధిపతులు పదహారవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము చూస్తే పిమ్మట అతడు షోరేకు లోయలో ఉన్న దిలీలాను స్త్రీని మోహింపగా కొంతకాలము దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపి బాగుగానే ప్రవర్తించాడు కానీ తర్వాత ఏమైంది శ్రోరేకు అనే ప్రాంతంలో ఉన్న దెలీల అనే ఒక వేష్యను మోహించాడు మోహించడమే కదా ఆమెను ప్రేమించాడు ఎప్పుడు ఇక ఆమె ఇంటిలోనే ఆమె దగ్గరే నివాసం చేయడం ప్రారంభించాడు అయితే పిలిస్తీయులు ఈ ఈ సంసోను చేతిలో బాగా నష్టపోయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దిలీలాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే సంసోను నీ వద్దకు వస్తూ ఉన్నాడు నీ దగ్గర ఉంటున్నాడు అతని అమితమైన బలము ఎక్కడ ఉన్నదో అతని యొక్క అమితమైన బలము యొక్క రహస్యం ఏంటో నువ్వు కనుక్కొని మాకు చెబితే నీ మేము నీకు డబ్బులు ఇస్తాం అని చెప్పినప్పుడు డబ్బాష కలిగిన ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే సంసోనును వేధించడం ప్రారంభించింది తన యొక్క అమితమైన బలము ఎక్కడ ఉన్నదో కనుక్కోవడానికని సంసోనును వేధించ చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను కళ్ళు మూసుకునండి ప్రభ ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానములు బట్టి మీ పాదములకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు అయా ప్రభ నాయన ఈ లోకంలో మేము నివసిస్తున్నంత కాలము నాయన ఎన్నో శ్రమల గుండా ఎన్నో అనుభవాల గుండా ఎన్నో పరిస్థితుల గుండా మేము వెళ్ళవలసి ఉన్నది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభ మేము ప్రయాణం చేసినప్పటికీ ప్రభ మేము ఒంటరి వారము కాము ఎందుకనగా ప్రభ నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంటుంది నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము మమ్మల్ని ఆదరిస్తుంది నైనా ప్రభ మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉండి మీరు ఈ భూలోకంలో ఉంచిన ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని అయ్యా మీ సన్నిధికి చేరేలాగా సిద్ధపరుస్తాడని మేము విశ్వసించి నా తండ్రి ఈ లోకంలో మా యాత్ర ముగించుకొని మీ సన్నిధికి రావడానికి సహాయం దయచేయండి అయ్యా ఈ టీ నిరీక్షణ లేక అనేకులు ప్రభ ఆయన శోధనలు వచ్చినప్పుడు కరువులు వచ్చినప్పుడు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు నిరాశ నిస్సృహలకు లోనై ప్రభ నా తండ్రి ఆత్మహత్యలు చేసుకొని ప్రభ తమ జీవితాలను అర్ధాంతరంగా ముగించుకుంటూ ఉన్నారు అయ్యా అలాంటి అధైర్యకరమైన పరిస్థితులు ఎవరికీ రాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యము కలిగి నా ప్రభు నాతో ఉన్నాడు అనే ఒక గొప్ప విశ్వాసముతో మా యాత్రను ముగించుకొని నీ సన్నిధిని చేరే ధన్యకరమైన స్థితిని మాకు అనుగ్రహించమని మా అందరికీ ఈ వాక్యం వినుచున్న ప్రతి ఒక్క శ్రోతకును ప్రభు అనే అనుగ్రహించమని ఏసే ఘనమైన వేడుకొని ప్రార్థించుకుంటూ ఉన్నాము ఆమె